Bonjour, c'est François de SEO 5 euros. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment gérer les liens hypertexte et créer un bouton CTA d'appel à l'action dans Shopify. En anglais, un call to action. Ce bouton va permettre aux visiteurs de votre site de poursuivre leur visite vers une page de conversion. Ça peut être une page de conversion on-page ou off-page. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Mais avant de commencer, pensez à liker cette vidéo si vous l'avez aimée et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos qui seront dédiées à Shopify et à son optimisation. C'est parti Il faut savoir que dans Shopify, vous avez la page d'accueil. Sur cette page d'accueil, tous les CTA, je vais vous le montrer, je vais me rendre sur la page d'accueil, tous les CTA sont d'office inclus. Si je vais par exemple sur l'entête que j'ai ici, le bouton CTA est directement prévu. Je n'ai plus qu'à rentrer ici en bas à gauche le texte du bouton, rentrer le lien. Donc ici, moi j'ai mis un lien externe. Vous voyez, l'adresse de mon site, c'est le site de démonstration. Donc je l'ai laissé chez Shopify, je n'ai pas pris de domaine. Donc il est sur myshopify.com. Et je le dirige vers un site externe qui est SEO 5 euros. Je peux très bien supprimer et choisir un autre lien. Ça peut être un lien interne vers une collection, un produit, une page, un blog, un article de blog ou vos polices comme les politiques de confidentialité, de vente, de retour, de remboursement. Et il vous suffira par exemple, si je vais sur euh, collection, de choisir, de me dire voilà, moi je veux un lien sur ma collection formation. Moi sur formation ici, je vais maintenant enregistrer. Quand je vais cliquer sur site officiel SEO 5 euros, je vais arriver directement sur ma collection formation. Deuxième cas de figure, je vais vouloir mettre un lien externe. Je vais au même endroit et ici, en fait, je vais directement mettre le lien de mon site externe. Je m'explique. Je vais aller sur Google. Je vais taper par exemple comment traduire Comment traduire Shopify Je vais chercher si j'apparais ici. Comment traduire Shopify Voilà, bon, on apparaît tout en bas pour un article paru le 14 janvier 2021. Hop, comment traduire Shopify Et moi, je veux par exemple que lorsque je clique sur le bouton de ma page d'accueil, j'arrive sur une page externe, une page off-page. Je vais cliquer sur l'adresse, copier, et je vais coller directement ici l'adresse de mon lien externe. CTRL V, on va surtout penser à cliquer sur la petite zone qui apparaît au-dessus pour valider le lien. Je vais enregistrer. Je vais retourner sur mon site de test. Je l'actualise. Je clique et là, normalement, je devrais arriver sur ma fameuse procédure pour savoir comment traduire Shopify en plusieurs langues. Donc ça, tout ce qui est CTA, vous l'avez d'office sur la page d'accueil en allant sur boutique en ligne personnaliser et en choisissant les différentes sections que vous aurez choisi d'ajouter, il vous proposera de mettre des boutons d'appel à l'action. Vous pouvez également mettre des liens hypertextes en ajoutant une section et par exemple, je vais prendre un contenu personnalisé. Ici, je vais sélectionner, je vais pouvoir rajouter un titre, donc là, parler de votre marque, blablabla, bla bla. et sur le texte, ici, je vais pouvoir rajouter un lien, vous voyez le petit logo ici va par exemple utiliser ce texte pour partager. Je vais sélectionner pour partager. Donc bien sûr, je pourrais mettre du gras, de l'italique. Mais surtout ici, je pourrais mettre un lien. Je vais cliquer sur le lien. Je vais pouvoir, comme tout à l'heure, cliquer sur l'endroit où je veux que l'internaute arrive. Ce lien pourra être, comme tout à l'heure, un lien on page ou un lien off page. Y accéder directement en cliquant sur le lien en me déplaçant à l'intérieur de mon site. Et là, je vais choisir « Article de blog » et je vais pouvoir choisir l'article concerné. Il suffira d'insérer. Ou bien, je vais pouvoir tout simplement prendre un lien « Off-page ». Donc, je vais sur le site de SEO 5 euros. Je vais aller sur « Prestations Shopify ». Je vais choisir un article « Prestation d'accompagnement pour un mois ». Je vais choisir le lien de ma page. Et ce lien, je vais le copier ici à l'intérieur. Il me suffira de sélectionner ce lien, insérer, et ainsi j'aurai créé un lien hypertexte à l'intérieur de cette section. Enregistrer, je vais aller sur ma page, je vais actualiser, et lorsque je vais me déplacer tout en bas, sur ce que je viens de faire, vous voyez, il m'a créé mon lien ici. Alors les liens en général sont toujours soulignés. Vous pouvez également les mettre en gras 
qu'il soit plus visible. Et si je clique sur le lien, j'arriverai directement sur la page concernée. Bon, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je suis hors de la page d'accueil. Donc, je veux pouvoir, par exemple, insérer des liens dans mes articles de blog, si j'en ai, ou bien dans mes produits, ou bien dans n'importe quelle page de mon site. Ce sera possible avec la procédure que je vais vous donner. On va ajouter un produit et on va tout faire de zéro. Par exemple, on va mettre, je vais reprendre le fameux exemple de montre de luxe. Donc, on va avoir bien sûr le blabla qu'on va intégrer dans, dans la description. On va également avoir éventuellement des images GIF. On va avoir du texte. On va avoir des images. Éventuellement, on aura également des vidéos qu'on aura mis sur YouTube, on a publié pour pas que ça prenne de la charge au niveau de, de ma fiche produit et surtout du, du temps de chargement de ma fiche article. On va pouvoir avoir à nouveau du texte, euh, etc. Euh, si votre fiche article fait entre 300 et 600 mots, c'est vraiment très bien. Maintenant, on va imaginer que ce texte-là, je veux, quand je clique, parce que c'est la première possibilité, faire un lien hypertexte. Je vais le sélectionner. Je vais cliquer sur cette icône, insérer un lien. Et ici, je vais renseigner un lien hypertexte. Donc, je vais recoller mon lien hypertexte de tout à l'heure et je vais rentrer un titre sur le lien. Titre du lien. J'insère. Ça, c'est le cas le plus basique. On va mettre ça en actif et on va le mettre dans la collection formation. Pour l'instant, on fait vraiment les choses d'une manière basique. On enregistre. Je vais me rendre sur mon site de démo. Je reviens sur ma page d'accueil. Je vais aller sur mon catalogue et ici, j'ai ma montre de luxe type militaire. Je vais rentrer sur ma fiche produit et ici, je vais avoir mon premier type de lien possible, c'est-à-dire un lien sur un texte. Et lorsque je vais cliquer sur ce lien, j'arriverai directement sur l'adresse que je souhaite. Un adresse de ma propre page ou bien un adresse sur un site externe. Deuxième possibilité, je vais insérer ici un titre pour pour mon image et je vais insérer une image ici je clique sur image je choisis ma montre je vais rentrer la balise alt le texte optionnel montre de luxe de type militaire étanche par exemple la taille ça j'y touche pas je laisse par défaut sachant qu'ici bien sûr vous pouvez gérer les différentes tailles que vous souhaitez insérer une fois que ma photo est insérée je vais pouvoir maintenant mettre un lien hypertexte également sur ma photo avec la même fonction. Je clique sur insérer un lien. Je copie à nouveau mon lien hypertexte. Donc, ça peut être un lien de mon propre site ou un lien vers un site extérieur. Et ici, je vais rajouter le titre de lien. Blabla, blabla. Bla. Et donc là, j'ai créé un lien. Ça, c'est le deuxième cas. J'enregistre et on va tester. Je reviens, j'actualise ma page. Et là, je vais avoir un lien sur mon image. Ici, j'ai mis un lien sur mon texte. Maintenant, j'ai mis un lien sur l'image. Vous voyez, rien de plus simple. Bien évidemment, après, vous pourrez centrer le texte. Les possibilités sont vraiment très grandes. Maintenant, je vais vous montrer un détail. Vous voyez, quand je suis ici, j'ai une infobule. Blabla. Et ici, quand je vais sur texte, j'ai le lien de mon infobule qui apparaît, titre du lien. Maintenant, un détail technique. On rentre un petit peu dans le code. Quand je suis au niveau de, de ma zone, ici, on voit que j'ai le titre de mon image. Titre pour mon image. Et ici, j'ai toute la zone qui correspond à mon image. Mais on le voit en deux balises distinctes. Une balise paragraphe et une balise paragraphe. Pour Google, en fait, ça veut dire que, tout simplement, j'ai deux zones. Et donc, mon image n'est pas liée à mon titre. Je pense au référencement. Ça veut dire que si je mets, par exemple, ici, à la place de mon titre, je vais mettre « montre de luxe militaire ». Ça peut avoir une certaine valeur au niveau de mon référencement naturel. Évidemment, si je mets des mots-clés qui peuvent être de plus ou moins longue traîne. La deuxième chose, je reviens à l'intérieur pour que ce soit plus clair pour vous. Donc, j'ai mis « montre de luxe militaire ». Je vais supprimer ici mon début de balise. Je vais supprimer ici ma fin de balise. Et ici, je vais simplement ajouter un retour chariot. Et là, il va me lier le titre avec la balise titre qui est sur mon image. La balise que j'ai mis, blabla. Donc, vous mettrez bien sûr une balise qui sera adaptée à votre produit. Et de préférence différente du titre pour être référencé sur Google Images. Et ici, j'aurai mon image. L'affichage va être identique, mais là, la différence, c'est que tout mon référencement va être dans le même paragraphe. Et donc, c'est optimum pour Google. Je vais enregistrer et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et vous allez voir qu'on a exactement le même résultat. Mais là, tout est dans le même bloc. Tout est dans la même zone. 
ce qui est important pour le référencement. Alors bien sûr, si vous vivez que de la publicité, c'est super, ça à la limite, vous vous en moquez. Mais si un jour Facebook vous bloque comme énormément de dropshippers ou de clients sur Shopify, et je peux vous dire, j'en ai quelques-uns qui sont alarmés quand ils m'appellent pour que je m'occupe de mettre en place leur SEO, bien, vous serez bien content d'avoir fait une petite SEO sympathique sur votre site. Parce que là, ça vous appartient et vous êtes autonome et vous dépendez de personne. Alors, une fois qu'on a fait ça, on a vu mettre un lien hypertexte sur un texte. On a vu mettre un lien hypertexte sur une image. Maintenant, on va ajouter le bouton « Call to action ». Pour commencer, je vais me rendre sur une page et je vais vous montrer comment ça fonctionne. J'ai déjà préparé un travail. Et on va voir trois possibilités. Je vais vous montrer comment créer un bouton d'appel à l'action très simple. Comment créer un bouton d'appel à l'action avec une image. Et enfin, ce qui est le plus optimisé par rapport au référencement naturel au SEO, c'est de créer avec une zone titre l'image et le bouton d'appel à l'action. On va voir ce à quoi ça ressemble. Je vais me rendre sur ma boutique de test et j'ai fait un lien dans le footer. Création d'un bouton CTA. Dans le premier cas de figure, on va voir uniquement le bouton. Je pourrais avoir du texte et je clique sur le bouton pour arriver sur le lien que j'aurais choisi. Je le rappelle, sur mon propre site ou sur un site externe. Deuxième possibilité, je rajoute une photo qui n'est pas cliquable, mais sur laquelle j'aurais rajouté une balise titre. Ça veut dire quand je me déplace sur la photo, j'aurai une infobule qui va apparaître. Et j'aurai bien sûr le CTA, le bouton d'appel à l'action. Et le dernier cas, comme je l'ai dit précédemment, le titre, l'image et le lien. Je vais me déplacer. Et ici, on va simplement insérer une jaune de code. Je vais dans le code HTML et à la fin, je vais rajouter, donc je vais mettre des espaces pour que ce soit plus clair pour vous, je vais rajouter les fameux codes HTML nécessaires pour faire ce paramétrage. Alors, la ligne de code est vraiment très simple. Inférieur, petit a, espace, href égale, ouvrez la guillemets. Et ici, vous allez rentrer l'URL de votre adresse de destination. Par exemple, moi, quand on va cliquer là-dessus, je veux arriver sur ma page d'accueil. Je prends un lien on page. Donc je clique ici, je copie, je reviens et je vais copier l'adresse de ma page. Ctrl V. Fermez les guillemets. Espace. Ici, je vais rajouter une balise titre. Une balise titre qui va permettre d'identifier ce bouton. Ce qui va être une, une indication pour l'internaute, pour son expérience, pour qu'il puisse comprendre, avoir une petite infobule, ce qui fait toujours professionnel, et qui peut servir, on va dire, très très légèrement au, à votre référencement SEO sur Google. Et ici, on va écrire « Retour sur la page d'accueil de SEO 5 euros ». On ferme la guillemet, espace, classe, égal, ouvrez la guillemet, BTN, fermez la guillemet, supérieur à. Là, j'ai fini de créer tout ce qui va être lié à mon lien. Maintenant, je vais simplement rentrer le titre du bouton, ce que l'internaute va voir. Donc, on va marquer « Retour accueil ». On va valider. J'enregistre. Et on va aller voir ce que ça donne sur la fiche produit. On va aller sur le catalogue, sur l'article, on descend, on va actualiser la page. Et là, on va voir le bouton « Retour accueil ». Vous voyez, ça fait quand même classe, c'est quand même professionnel. Quand je clique sur « Retour accueil bah », forcément, je reviens sur ma page d'accueil. Je reviens sur l'article. Et maintenant, évidemment, vous pourrez centrer ce bouton si vous en avez envie. Je reviens sur mon paramétrage, en mode texte. Et ici... Ça va apparaître sous cette forme dans Shopify. Il vous suffit simplement de cliquer ici sur « Centrer ». Hop, j'actualise. Je reviens sur mon site de démo, j'actualise. Alors, sachez que l'actualisation de vos pages peut demander jusqu'à 15 ou 20 secondes, le temps que ce soit vraiment upgradé par Shopify. Et là, on voit le bouton, il est centré. Et on voit dans la structure que tout est dans le même bloc. Vous pouvez le mettre, si vous ne voulez pas ça en mode div, en mode divers, vous pouvez le mettre en mode paragraphe si vous le souhaitez et vous enregistrez. Ce sera en rapport surtout avec les espaces, puisque quand c'est une balise div, les espaces du haut et les espaces du bas ne sont pas gérés de la même manière. Ça vous permettra d'éviter de rajouter des retours chariots avec inférieur à, br, supérieur à. Je vous rappelle que pour les retours chariots, c'est cette zone. Je reviens, je vais annuler ce que j'ai fait. Bien évidemment, si vous ne voulez pas passer par le code, vous revenez sur la page. Vous sélectionnez votre texte, vous sélectionnez ici, vous mettez paragraphe. Et si je reviens, vous voyez, j'aurai le même résultat que de le faire manuellement. A vous de voir ce qui vous paraît le plus simple. Maintenant, je vais rajouter dans le même bloc, l'avoir d'une manière vraiment optimum, je vais rajouter l'image dans la même zone. Donc pour rajouter l'image, là, on va, on va rajouter tout simplement le bloc qu'on a créé au-dessus. Donc je vais sur mon image, 
Et juste après ma balise BR qui est ici, que je cherche. Donc montre, voilà, ici. Tout ce bloc, en fait, je vais le copier, tout simplement, CTRL-C, et je vais l'insérer juste avant. Donc je vais d'abord mettre un retour chariot pour mon bouton, et je vais insérer toute ma ligne de code ici. Clic, j'actualise, et là je vais avoir ma montre et mon bouton juste en dessous. Je vérifie, toujours vérifier, et là je vois que ma balise démarre bien, et s'arrête bien à cet endroit-là. Tout est dans le même bloc. Ça, c'est top. Et j'aurai un lien sur mon image. J'aurai un lien avec une balise titre. J'aurai un lien avec une photo avec la balise alt. Et en plus, j'aurai également une balise titre sur le bouton et le lien vers la page d'accueil. On va enregistrer et on va les tester. J'actualise. On va voir que j'ai ma montre qui apparaît avec l'infobule, la balise title. Et que ici, en bas, pareil, je vais avoir l'infobule avec une explication sur ce à quoi sert le bouton. Ce qui est, tout ça, c'est super parce que c'est dans la même balise. Et pour Google, c'est des informations qui sont très importantes. Je vais rajouter en plus, ici, une balise titre. Je reviens. Tout simple, je ne vais prendre que le texte que je vais même demander à, à mettre en gras. Je vais me déplacer juste après Superiora qui stipule le début de la balise P ici, pour le format. Alors, on va mettre un titre important pour le SEO. Montre haut de gamme militaire. Ça, ça va être mon titre. Je vais rajouter des retours chariots, des retours à la ligne. Là, je vais en rajouter deux. Et on va aller voir ce que ça donne. Montre haut de gamme militaire. Ici, je veux que ça apparaisse en gras. Vous voyez, après, vous pouvez directement le faire d'ici. En gras, souligné, en italique. Vous pouvez vraiment tout faire. Si vous voulez une taille plus grande, je vais vous donner encore une autre astuce. Je vais retourner sur le code. Et ici, je vais directement copier un code HTML tout simple. Je vais mettre un seul espace, classe, égal, ouvrez les guillemets, H2, fermez les guillemets. Ici, je vais veiller à ne mettre qu'un seul espace. Et ici, en fait, il va me formater cette zone comme si je l'avais mise en balise H2. OK Je vous rappelle que les balises, c'est ce qu'on retrouve sur les différents formats de texte ici. Je ferai une formation qui va être dédiée à ça bientôt, au niveau de l'optimisation d'un article de blog. Donc c'est pour ça, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas la rater. Elle aura vraiment beaucoup de valeur ajoutée, cette formation. Je vais enregistrer mon paramétrage. Je vais actualiser ma page. Ici, j'ai mon texte qui est paramétré comme une balisage 2. J'ai mon image et j'ai mon CTA. Et tout cela, le, vraiment l'intérêt de ce que je viens de vous montrer, c'est que c'est sur un seul et unique bloc. Donc là, on a vraiment une image qui est optimisée un bouton qui est optimisé et un titre qui est optimisé. Parce que tout va me servir pour le référencement de mon site. Et ça, ça vous permet d'apparaître sur les images de Google. Et le fait de prendre du temps pour faire cela au début vous permettra, quand vous êtes sur Google, si par exemple vous tapez « montre haut de gamme militaire ». Vous voyez ici, j'ai le mot-clé « montre militaire haut de gamme ». C'est ce que je devrais mettre au niveau de mon, de mon texte. Et je vais rajouter « Homme » pour avoir un mot-clé de longue traîne. Et j'entre. Et quand je vais sur « Images », l'objectif, en faisant ce travail qui prend du temps, va être tout simplement eh bien, de voir votre montre apparaître en premier. Et l'internaute, si vous arrivez en premier, bah, il aura plus envie de cliquer pour voir votre montre. Bien évidemment, si elle correspond à son besoin. Et en cliquant sur l'image, il arrivera directement sur le site. Donc là, vous voyez, c'est rigolo, on arrive sur AliExpress. Allez, une fois que c'est fait, je reviens sur ma page. Vous savez maintenant comment créer un bouton d'appel à l'action sur un produit. C'est la même chose sur une page, c'est la même chose sur un article de blog. Ça vous permettra, plutôt que de mettre un lien primitif comme celui-ci de format texte, qui est franchement dépassé de nos jours, d'avoir un bouton ce qui apportera vraiment du professionnalisme au niveau de votre, de votre site internet pour toujours pareil, tenter d'augmenter le plus possible la conversion et faire de plus en plus de chiffres d'affaires. Pour information, ma prochaine vidéo portera sur 3 produits Winer. Likez cette vidéo si vous l'avez aimé. Surtout abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas rater ma prochaine formation. Et je vous dis à très bientôt sur SEO 5 euros.